Next to interpolate will be Congressman Rodante Marcoleta na pinahiram po ng oras ni Congresswoman Acosta, Congressman Inudi, Congressman Jun Datol ng Senior Citizen Party List, at Congressman Sandro Gonzales ng uh, mga Marino Party List. Congressman Marcoleta, you have the floor. You're now recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Halos maglilimang oras na po uh, ang nakakaraan. Uh, siguro po makakapaghintay naman ng mga opisyalis ng ABS-CBN uh, para sa ilang mga pagtatanong pa po. Ang PDR po kasi, Mr. Chair, pag tinignan mo sa isang kapirasong kasulatan halimbawa, kung titingnan mo, wala namang masama dito eh. Parang sa biglang tingin mo, legal ito eh. Nananatili po kasing isu sa atin, Mr. Chair, yung mahigpit na kautosan ng ating saligang batas. Babalik na naman tayo doon. Yung pagmimeyari, pamamahala ng isang mass media, ay limitado lamang sa mga Pilipino. 100% po ang hinihingi ng saligang batas. Anything less than that is a violation of that provision. Kaya po, ganito po ang pagdinig natin, kailangang magpakaingat tayo. Tanong po sa kinatawan ng ABS-CBN kung sino po yung gustong sumagot sa inyo. Yung mga naunang tanong po sa inyo ng aking mga kasama, at ang iba po ay tinanong nila sa mga namamahala na Securities and Exchange Commission, yun po ba ay masasabi nating kaganapan ng isang batas o yun ay conclusion of law and conclusion of facts? ABS-CBN Uh, Mr. Chair, can we request Attorney uh, Ayo Bautista to be recognized, please? Attorney Bautista, you are now recognized. May I ask Attorney Mar uh, Congressman Marcoleta to repeat the question? Yun pong mga naunang pagtatanong ng mga kasama ko dito sa mga opisyalis ng ABS-CBN at ang iba po ay itinanong sa mga opisyalis ng Securities and Exchange Commission na para pong humihingi ng confirmation kung ang inyo pong uh, mga aksyon tungkol sa mga PDRs ay naayon sa batas. At uh, yung iba po, positibong sinabi ng SEC na walang nilalabag kung ang pag-uusapan po yung uh, Securities Regulation Code at saka yung uh, uh, Corporation Code. Ang tanong ko po, hindi po ba conclusion of facts lang ito at saka conclusion of law? Ibig sabihin, walang isang makapagsasabi kahit na po siguro sampung tao ang tumindig at sabihin niya na ang PDRs ay legal, ito po'y nananatiling conclusion lamang, hindi po ba, attorney? Hindi po. Ito po ang conclusion or decision ng mga administrative Kaysa judicial agencies who have the jurisdiction in law to resolve these issues. Kaya mapigat po ang kanilang mga ginagawa. According to the jurisprudence po, the agencies who have the jurisdiction and authority and expertise with respect to certain matters, their words should be given great weight. Pangalawa po, meron tayong presumption of regularity in good faith. Ang presumption po ay yung mga kanilang aksyon ay valid, legal, and binding unless and until they are reversed by a higher court. So yung pong presumption of regularity, good faith, at uh, legal compliance ay nandoon ngayon. Ngayon, pag pinanggit po kanina ni Commissioner Amato, presuming, presuming po, na lumabas sa Supreme Court decision na nagkamali ang SEC sa kanilang interpretasyon ng mga 
patrol test sa Ergosa, sa Tevez at sa Roy. mag apply po yung doctrine of operative fact sa akin pong panagay. Ang ibig sabihin nun, kung ang isang tao ay umasa in good faith sa decision o kilos ng administrative agency, he cannot be held liable for relying on such decisions and actions. In fact, in the case of uh, Firm Development Council of the Philippines versus Colon Heritage, that's dated June 16, 2015, sinabi po ng Supreme Court na it would be ghastly unfair, yun po ang dinamit na salita, ghastly unfair, if you would penalize people who rely in good faith on administrative rulings and decisions. Salamat po. Attorney Bortista, napakasimple po kasi ng tinanong ko. Napakahaba po ng sagot nyo. It is as if you are preaching to the choir. Ang tanong ko lamang po kung ito ay conclusion of law or conclusion of facts. Ang ibig ko lamang po sabihin, may puwersa po ba ng batas yung halimbawa isinagot ng mga administrative agencies sa mga tanong ng mga kasama ko? Pero hindi ko na po ibibilay po yun. Ang pinaka-importante po kasi... Dahil sa pinag-uusapan natin ay dalawang bagay lang. Yung po bang pagmimeare at saka yung uh, pamamahala. Kasi po ang sabi po ng inyong mga kinatawan dito sa ABS-CBN, eh wala naman ay kang kapangyarihan yung mga meare ng PDRs na bumoto eh. Uh, ang tanging ibinigay lang naman sa kanila na karapatan ay yung makakuha ng yung cash distribution. Ang totoo po niyan, eh, nagpapakaingat pa nga sila na hindi magamit yung salitang dividend. Eh. Kasi nga, ayaw nilang masabi talaga na stockholders. They are simply holders of PDRs. Talagang inilalayo doon sa usapin na talagang walang control. Ang ibig po bang sabihin, uh, Attorney Bautista, yung po bang paghahawak lamang ng voting rights yun lamang ang nakakakontrol sa mga aksyon ng isang kumpanya? Doon po sa decisions ng Gamboa at uh, kaya... Hindi po, wag na po ninyong ano pa yung Gamboa. Ang tinatanong ko lang, ang ibig ba nyo sabihin, kumo ang isang PDR holder ay hindi siya nakaboto o makakaboto, ito tanggapin ko muna na hindi siya nakakaboto. Ang ibig po ba nyo sabihin, yun lamang may hawak ng boto ang nakapagbibigay ng kontrol sa isang korporasyon? Yun po ang desisyon ng Suprema, ng Korte Suprema. Hindi ko po opinion nyo. Huwag po ninyong gagamitin ng Korte Suprema. Kayo lang po ang tinatanong ko eh. Sang ang ibig, po ako ulitin ko po, ano, ulitin ko po. Napakasimple po nito. Pinalilito po kasi ng mga representatives ng ABS-CBN. Oh, wala naman ay kang kontrol yung mga yan eh. Ang boboto rito ay yung ABS-7 Holdings Corporation. Sa pa, kaya sa ganung kaparaanan, mawala silang kontrol. Di ba? Ganito na lang para maintindihan po ninyo ng lubusan, attorney. Ginamit po kasing halimbawa ng isa sa amin dito na yung pong Philippine Depository Receipt. Wala ikang iniwan yan sa ano eh, sa ticket ng karera. Bagamat napakasimple po ng pagkakagamit ng paghahalimbawa na Tony Bautista, gamitin ko na rin po yon. Yung tao na gumamit ng isang nominee para bumili ng tiket, uh, siya po yung may-ari, siyang principal. Meron lamang siyang inutusan. Kapag nanalo po yung kabayo po yata ang pinag-uusapan doon eh. Yung po panalo, ibibigay doon sa principal. Hindi kukunin nung inutusan na bumili ng karera. Di po ba? Kung uh, loto naman po yan, kahit na po ako hindi tumataya ng loto, pero naiintindihan ko po yung mekanismo niyan eh. Halimbawa po, Tony Bautista, mawalang galang na po sa inyo. Kunwari lamang po, inutusan ko kayo na bumili ng isang loto ticket. Pero mahigpit po yung tagubiling ko sa inyo na ito pong numerong ito, 
ang inyong gagamitin. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Yan eka ang itaya mo. Inutusan ko po kayo. Walang galang na po. Meron po ba kayong karapatan na palitan ninyo yung ticket na sinabi ko sa inyo? Unang-una po, yung okay. example na sinight ni Attorney Francis Day. Attorney, Day. hindi po tayo magkakaintindihan kung hindi kayo sasagot eh. Ang kanya po example ay kabayo. Kaya hindi po attorney, relevant yung attorney, ganito po ng loto ticket. Ang sinabi po ni Francis Lee, ang narinig po sa TV, no, yung interview siya. Mr. Chair, siguro po, kakailanganin ko na inyong tulong ninyo. Excuse me, Attorney. Hanggat hindi po kayo binibigyan ng pagkakataon na sumagot ni Congressman Marcoleta, maaari lang po munang hintayin nyo po na tawagin niya po yung pangalan ninyo. Maraming salamat po. Salamat po. Ang tinatanong ko lamang po sa inyo, Attorney, inutusan, kunwari po, inautusan ko lang kayo. Uh, attorney, sabi ko, pakibili mo naman ako ng ticket ng loto. Pero ito yung itataya mo. Itong numerong ito, 1, 2, 3, Halimbawa pong kayo yung nominee ko, kasi po dito may nominee ito eh. Pupunta po kayo dun sa pinagbibilhan ng loto, maaring pumila pa kayo ron. Pero hindi po ninyo iibahin yung sinabi kong number. Sapagkat ako po ang may control. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, kahit na po ako PDR holder, ako pa rin ang may-ari ng control sapagkat kayo ay nominee lamang. Bakit ko po sinasabi ito? Nabanggit na po kanina yung napakaraming pres, uh, Philippine depository receipts. Nag-umpisa po kayo ng ano eh, September 1999. 132 million PDRs. Bago nga po magsara yung offering nung panahon na yon, yun pong Lopez Incorporated, nag-transfer po siya ng 130 million common shares ng ABS-CBN. Ganun po kasi yun eh. Tama po yung mga pinag-uusapan kanina. Ang isang PDR may katapat na isang common share ng ABS-CBN. Pwede ko bang itanong muna sa inyo, ano po ba yung ano? Ano po ba yung nature nung Paano po ba na record yung initial issuance ng PDRs ng ABS Holdings? Paano po na records sa libro ng ano ng uh, ABS-CBN Holdings Corporation? 130 million ABS-CBN common shares. May I know as to how that particular issuance or transaction recorded in the books. Kaya po nung sinabi earlier, yung pong may-ari ng common shares na yun ay ABS-CBN holding. So, Alam ko po yun, Atty. Ang sinasabi ko, paano na-record yun? Equity or income? Shares po yun eh. Hindi po. Alam ko nga po yun, pero ang isa pong PDR ay katapat ng isang share. Nag-transfer po ang Lopez Incorporated, the same number of shares. 132 million PDRs corresponding or relating or underlying 132 million shares. Yung initial issuance po ng ABS Holdings Corporation, paano po na-record sa libro? Mr. Chairman. Mm -hmm. so, Mr. Chairman. Yes, uh, sino po yung... Um, Mr. Chairman, may yes, I can answer uh, that question. Attorney Kiason. Uh, Mr. Chairman, uh, noong 1999, ho, yung Lopez Inc. tinransfer ho yung shares to ABS Holdings Corporation. Pagka-record ho noon ay asset ng ABS Holdings Corporation. Asset po. Yes. Ibig sabihin, capital, di ba? Asset, equity. Yes, equity. Oh. Hindi ho equity dahil... Uh, Hindi po. Magig ho. Magiging ganun po yung katuturan niya. Bakit po? Kasi po kung i-declare nyo na income, okay, tatanungin ko kayo kung nagbayad kayo ng capital gains tax. Sasabihin nyo siguro sa akin. 
hahanapin ko yung pagbabayad nyo sa biyaya. So kung ikukonsider po ninyo na equity yun no, o kaya capital, walang iniwan po din yun sa isang taong nagmamayari ng isang common share. Ito po ngayon yung aro dyan. Kaya po, kaya po natin hinihimay ito. Sabi nga natin, dalawa po kasi ang test ng control, attorney. Kayo na po ba yung sasagot? Tayo po itinruan sa isang desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung case ng Nickel versus, versus Redmond. Na doon ay sinabi ng Korte Suprema, dalawang uri ang pagtutuos ng control. Yung control test, ito po yung situs of control. Madali po yun eh. Kukunin lang po lahat ang shares ng ABS-CBN. Titingnan ng mga pangalan, kung lahat po Pilipino, wala na pong problema yon. Pasado po kayo sa saligang batas. Ano po yung pangalawang test? Kayo na po sumagot. What is the second test? ABS-CBN. Attorney... Who would like uh, Attorney Ayo Bautista to answer that question? From Walt Padilla. Congressman Marcoleta, uh, available din po dito ngayon uh, yung SEC General Counsel. Baka gusto niyo pong tanongin? Mamaya na po siguro, Mr. Chair, kasi po sayang po yung pagkakataon Sige po. na nandito. Uh, ABS-CBN, isa po sa inyo kung maaari po yung sumagot. Dalawa po yung test. Alam po ninyo ito, corporation law lang ito eh. Yung pong unang test, walang problema ron. Yung situs of control. Napakasimple nun. Titingnan po natin yung mga shares of stocks. Iisa-isayin po natin. Walang problema, puro Pilipino, Mr. Chair. Walang sasabit doon sa 100% Pilipino. Ano po yung pangalawang test na itinuro sa atin ng Korte Suprema? Oh, Nickel oh, versus oh. Redmond. Hindi po nyo kabisado? Ito po yung grandfather rule. Gagamitin po natin yung grandfather rule kapag merong agam-agam, pag merong pagdududa, kinakailangan makita sino talaga ang may-ari. Ito po yung konsepto ng beneficial ownership. Tama po ba? Ito po kasi ang pinaka-gist ng ating pinag-uusapan ngayon. Wala pong pagtatalo, ABS-CBN is a mass media company. At sa ating saligang batas, talagang mahigpit ang kautusan, 100%. Alam po ninyo, ngayon po kasi modernong panahon, modern technology, inaamin naman po natin na lumaganap ang maraming mga financial instruments PDRs, I would admit, are innovative, creative financial instruments, kagaya po ng inyong unang pangungusap kanina, that probably suit the desires and needs, the peculiar needs of several investors. Ang nagiging problema po, kasi ganito, nung ang ating saligang batas ay naratify, 1978 pa po yun eh, wala pa pong masyadong PDRs, hindi pa pong masyadong kilala. It's too far away from our time. Kayo nga po ang nagsabi kanina na kayo po ang nagpauso nito. Eh. Hindi po dahil sa creative ito or very innovative, hindi na kailan nating suriin. Kasi nga mahigpit po yung tuntunin ng saligang batas. Kinakailangan merong pamantayan kung talagang ito ay hindi nakakasirkumbent ng saligang batas. Ang PDR po sa kanyang unang tingin, walang masama doon. Lalong-lalo na po doon sa mga korporasyon na hindi naman hinihingi yung 100%. Meron po kasing korporasyon, attorney, 60-40. So meron tayong allowance sa mga banyaga, 40%. Sa advertising naman, 70%. Ganun po eh. Wala siguro, medyo ba kaluwagan po siguro kung gagamitin yung PDR stone kasi meron namang allowance talaga sa Banyaga. Kaya lang ito, nagkataon po. Ito lamang po ang provision ng saligang batas na nagtatakda na 100% dapat. 
Ang kongreso po ay maingat din naman dito. So, ano po yung beneficial ownership? Nagkaroon po kasi ng pagkakataon na ma-define po yung uh, kung ano ibig sabihin ng beneficial ownership. Nakatara po sa Section 3.12, 2015 IRR of the Securities Regulation Code, Republic Act 8799. Babasahin ko po, Mr. Chair. Beneficial owner or beneficial ownership means any person who directly or indirectly through any contract, arrangement, undertaking, relationship, or otherwise has or shares voting power which includes the power to vote or direct the voting of such security or direct the disposition of such security. Hindi po totoo yung mga pahayag na kumo na wala sa kanya yung karapatang bumoto ay nawawala na siya ng kapangyarihan. Ang beneficial owner po, nakapag-direct siya, nakapag i siya kung paano iboto yung underlying share. Ito po ay nasa batas. Ngayon po, ang sabi natin kanina, hindi naman namin binibigyan ng karapatang bumoto. Kaya po ang tanong ko kanina kay Atty. Bautista, yun lamang po bang karapatang bumoto ang kumukontrol? Hindi po. Hindi po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po yung PDRs natin, Uh, hindi ngayon mer meron kayo halimbawa ang gagawin na isang uh, uh, fundamental decision mga ngailangan po kayo ng under the corporation code mga ngailangan kayo ng at least two thirds ng outstanding stocks ng ABS-CBN e kung nagkataon po yung mga PDR sa halimbawa biglang ay yung nag-exercise ng right to dispose yung may-ari nito. Pero, wala naman gustong bumili. Nangyayari po yan. Madidelay po ngayon yan. What will happen to the fundamental decision that should be undertaken by the corporation? Mababalam po yun. Sa mga katpid po, hindi lamang yung bumoto siya, pati yung hindi niya pagboto, na-delay po yung hakbang na gagawin ng corporation. Ang dami po, binanggit po ninyo yung Roy, yung Roy case. Sinabi po doon, sinabi po doon, alam, alam naman nyo yun, binasa na rin nyo siguro kahit pagbalibalig ta rin natin yun. Eh. Hindi lamang po yung may-ari ng voting power ang makapag i at makapag control Ano pong sabi doon? There are corporate control enhancing mechanisms. Tawagin nga po nila yan, proportionality limiting measures. Nandiyan po sa batas yun. Ang isang example po ng corporate control enhancing mechanism, ito nga po yung PDRs. Paano po ito? Aaminin niyo po siguro. Meron po kayong ganito po para malaman ng mga kababayan natin. Ang dalawang pong may ari, malalaking stockholders na may ari ng ABS-CBN Corporation, Lopez Incorporated. At saka yung PCD Company Nominee. Tama po ba yun? Ito po kasi ay dokumentong ibinigay nyo sa sekretariat ng komite na gumagabay sa atin ngayon. Tama po ba yun? There are two major stockholders... ABS-CBN, please answer. Hindi po pwede yung tatango lang po. Please answer po. Tama po yan. Tama po. Ang Lopez Incorporated, siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation. Tama po ba? Uh, Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Ulitin po ninyo. Lopez okay, Inc. Po. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Yung Lopez Inc., ano po? Uh -huh. Yung 10% naman po, yung pag-aari ni Mr. Gabby Lopez, tama po? 
Siya po ang treasurer at member of the board. Opo, tama po yan. 30% hawak po ni ginoong Oscar Lopez, Manuel Lopez, at saka Salvador Tirona. That's correct. Sir. Okay. Sa mga kapit po, ang majority ownership ay nasa Lopez Incorporated ng ABS-CBN Holdings Corporation. Nagkataon po, sila pa rin ang may-ari ng ABS-CBN Corporation. Tama po ba? That's correct. Okay. Isa po sa malaking may-ari ay yung PCD Company Nominee. Pero doon po, sa ibinigay po ninyong mga dokumento sa aming sekretaryat, nakalagay lamang PCD Company Nominee Pagkatapos, ang nakikita namin, majority Pilipino. Ay, ibig sabihin pa lang, doon pa lang inaamin nyo na, na merong kasangkot na hindi Pilipino kasi majority Pilipino lang. Eh. Tingnan po rin yung dokumento. Dapat siguro nilagay nyo doon, majority foreigner. Bakit po? Kung titingnan po natin yung mga inisyo ninyong mga PDRs, sinabi na po kanina ni DS. Hernandez kanina. Ang top notcher po eh, po rin eh. 198 million PDRs.